Hello students, how are you? Now, today I am going to give you a class on past tense on my YouTube channel. I have given my class on present tense already. You can watch it on my YouTube channel. Today, we are going to discuss about past tense. Today, we will discuss about past tense. So, we will discuss about past tense. Past tense के बारे में डिटेल से टेंस पास्ट टेंस क्या होता है ये पास्ट टेंस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एक्शन का मतलब वर्ब और कंडीशन बिलोंगिंग टू पास्ट टाइम ये पास्ट टेंस क्या करता है किसी काम को या किसी परिस्थिति को जो बीते हुए समय से जुड़ा होता है पास्ट टाइम से जुड़ा होता है उसे यह बतलाता है एग्जांपल राज प्लेड क्रिकेट राज ने क्रिकेट खेली माई ब्रदर वॉज इन पटना स्टर्डे स्टर्डे का मतलब होता है बीता हुआ कल तो मेरा भाई कल पटना में था तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बतलाते हैं कि एक काम पास्ट टेंस में हुआ और एक परिस्थिति ये थी कि मेरा भाई पटना में कल था काइंड ऑफ पास्ट टेंस आइए जानते हैं काइंड ऑफ पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस की तरफ पास्ट टेंस के भी चार काइंड होते हैं सो लेट एस सी सबसे पहला जो है वो सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इनडिफिनेट टेंस भी कहते हैं सेकेंड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ओ माय गॉड इसको इसके तो तीन तीन नाम हैं और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो ये थे पास्ट टेंस के चार प्रकार अब हम आइए पहले प्रकार के बारे में डिटेल से जाने जिसे हम सिंपल पास्ट या पास्ट इन डिफरेंट टेंस भी कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस इट डिनोट दैट एन एक्शन और इवेंट टूक प्लेस इन पास्ट टाइम यह बतलाता है कि कोई घटना या कोई काम बीते हुए समय में हुआ द फाइनाइट वर्ड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस एंड वेथ फाइनाइट वर्ब से मेरा तात्पर्य है पूर्ण क्रिया से जो हिंदी के वाक्यों में अंत में लगा होता है उसे आप देखकर पहचान सकते हो तो जब हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद ताथा तिथि इत्यादि लगा हो तो यह पास्ट हैबिट को डिनोट करता है ठीक उसी प्रकार क्रिया के बाद अगर आ ए ई इत्यादि लगा हो तो यह जनरल वर्क को डिनोट करता है जैसे मेरा भाई क्रिकेट खेलता था यह उसकी आदत थी पास्ट टाइम की या मैं कल पटना गया तो यह एक सामान्य काम था जो मैंने किया पास्ट टाइम में जब अगर सेंटेंस में नो एक्शन हो तो वाक्य हिंदी के वाक्यों में सबसे अंत में था थी थे इत्यादि लगा होता है जैसे अकबर एक महान राजा था इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है मैं सिर्फ अकबर के बारे में जानकारी दे रहा हूं सम कॉमन टर्म्स दैट वी यूज कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं वो है ऑफेन सेल्डम यूजली नॉर्मली ओकेजनली डेली नेबर ऑलवेज रेयरली समाइम्स इटीसी ये सारे टर्म्स बीते हुए समय में हमारी आदतों को दर्शाता है पास्ट हैबिट्स को दर्शाता है अब आइए लगे हम तो हम लोग जान लें कि किन किन एडवर्ब्स का प्रयोग हम लोग स्टेंस में करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम जिसका प्रयोग हम लोग स्टेंस में करते हैं वो है अर्लियर एवर सिंस स्टर्डे एगो बिफोर लास्ट द अदर डे इत्यादि तो इन सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग कर आप पास्ट टेंस को फ्रेम कर सकते हो सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो तो चलिए अब हम लोग जाने कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के क्या तरीके हैं व्हाट आर द फॉर्मूला टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इनडिफिनेट टेंस अब आइए हम लोग जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है सिंपल पास्ट टेंस जैसा कि आप लोग जानते हो 
सिंपल फास्ट टेंस में सेंटेंसेस विद एक्शन मतलब जिसमें काम होता है और सेंटेंसेस विद नो एक्शन दोनों होते हैं जिसमें काम नहीं होता तो आइए सबसे पहले सेंटेंस विद एक्शन को देखते हैं इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू मतलब पास्ट वाले वर्ब को लिखना है जैसे गो का वेंट कम का केम इत्यादि इसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस इटीसी लास्ट में फुल स्टॉप एग्जाम्पल्स को देखते हैं रवि ने एक कार खरीदी ये एक सामान्य घटना थी जो पास्ट टेंस में हुआ सामान्य काम किया रवि ने कार खरीदने का जो पास्ट टेंस में किया सुमन क्रिकेट खेलता था ता था ये तो सुमन की आदत थी पास टाइम की आइए अब हम इंग्लिश के वाक्यों को देखते हैं रवि बाउट ए कार सुमन प्लेड क्रिकेट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंसेस विद एक्शन इन इंग्लिश आप सिंपल पास टेंस के सेंटेंसेस में वर्ड वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे अब चलिए हम लोग सेंटेंस विद एक्शन को देखते हैं सेंटेंस विद नो एक्शन को देखते हैं नो no एक्शन वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद ऑब्जिलियरी के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन में से कोई एक प्लस इटी लास्ट में फुल स्टॉप एग्जाम्पल गांधी जी एक महान नेता थे मेरा भाई पटना में था तो गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर माई ब्रदर वॉज इन पटना अब आइए एक इंपॉर्टेंट नोटिस को नोट को जानते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट नोट है ये वेन वी यूज पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रजेंट परफेक्ट टेंस इट बिकम्स सिंपल पास टेंस जब हम लोग प्रजेंट परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस बन जाता है है ना ये मैजिकल आइए देखते हैं कैसे यहां प्रजेंट परफेक्ट टेंस है I have met your brother. मैं आपके भाई से मिल चुका हूं अब सिंपल पास्ट में ये कैसे बदल जाता है देखते हैं I met your brother yesterday. तो यहां मैंने yesterday point of time लगा दिया तो ये प्रजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस सिंपल पास्ट में बदल गया तो यहां पर आप तो आइए अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस पैटर्न को भी जान लें एज यू नो सिंपल पास्ट टेंस Contains sentences on two patterns. एक sentences with action जिसमें काम होता है जैसे राम wrote a letter, राम ने एक पत्र लिखी और दूसरा sentences with no action जैसे अमित was ill yesterday, अमित कल बीमार था इसमें कोई काम नहीं हो रहा तो sentences with action और sentences with no action. So let us see the sentence patterns. सबसे पहले हम लोग एक्शन वाले सेंटेंस पैटर्न्स को देखेंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है प्लस भी टू पास्ट टेंस वाले वर्ब को प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस इटीसी के बाद फुल स्टॉप एग्जांपल सुमन रोट अ लेटर ये एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ नेक्स्ट निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस बी वन हमेशा याद रखेंगे डू डज डिड के बाद बी वन आता है वर्क का पहला रूप आता प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब में से कोई एक प्लस इटीसी लास्ट में फुल स्टॉप एग्जांपल सुमन डिड नॉट राइट अ लेटर सुमन ने एक पत्र नहीं लिखी ये निगेटिव सेंटेंस हुआ अब आइए हम लोग यस नो क्वेश्चन को भी जान लेते हैं यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले डिड जो कि एक ऑक्सिलियरी है इसे पहले रखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट एड में से कोई एक प्लस यूटीसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क एग्जांपल की बात करें डिड सुमन राइट अ लेटर क्या सुमन ने एक पत्र लिखी ये यस नो क्वेश्चन है अब आइए डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हम लोग देख लें एक्शन वाले डब्ल्यू एच क्वेश्चन का सिंटेक्स होगा सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड जो कि ऑक्सिलियरी है प्लस सब्जेक्ट के बाद भी वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस इटीसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसके एग्जांपल की बात करें तो वाई डिड सुमन राइट अ लेटर सुमन ने एक पत्र क्यों लिखी ये डब्ल्यू क्वेश्चन है 
Finally, let us talk about question tag. जैसा कि आप लोग जानते हो question tags can be framed out of affirmative and negative sentences only. तो आइए हम लोग question tag की बात करें क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पहले सुमन रोट अ लेटर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है डिंट ही डिड नॉट को शॉर्ट में डिंट बोलते हैं डिंट ही या नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो है सुमन डिड नॉट राइट अ लेटर डिड ही तो यहां आपने एक्शन वाले सेंटेंसेस के सेंटेंस पैटर्न्स को जाना अब आइए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के नो एक्शन वाले सेंटेंस पैटर्न्स को भी जल्दी से जान लें नो एक्शन में एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी में आपको वॉज वेयर अथवा हैड रखने की जरूरत है प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन में से कोई एक प्लस ईटीसी लास्ट में फुल स्टॉप एग्जाम्पल की बात करते हैं राज वॉज इन पटना राज पटना में था तो इसमें नो एक्शन है राज कोई काम नहीं कर रहा था मैंने सिर्फ राज की स्थिति बतलाई कि राज पटना में था सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी के बाद नोट लगा देंगे प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन में से कोई एक प्लस ईटीसी राज वॉज नॉट इन पटना राज पटना में नहीं था यह निगेटिव सेंटेंस है अब आते हैं यस नो क्वेश्चन की तरफ तो जैसा मैंने आपको बताया ऑक्सिलियरी पहले रखते हैं इसमें वॉज वेयर अथवा हेड को पहले रखेंगे प्लस सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन में से कोई एक लास्ट में ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वॉज सुमन इन पटना क्या सुमन पटना में था ये यस नो क्वेश्चन है अब आइए डब्ल्यू एस क्वेश्चन को लगे हाथों हम लोग देख लें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलियरी याद रखेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद एक ऑक्सिलियरी इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं प्लस सब्जेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन में से कोई एक प्लस ईटीसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क व्हाई वाज राज इन पटना राज पटना में क्यों था अब हम लोग क्वेश्चन टैग की बात कर ले जो कि नो एक्शन से रिलेटेड है राज वॉज इन पटना ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो टैग निगेटिव होगा हमें ऑक्सिलियरी रखना है तो वॉज है वॉज नॉट वॉज एंड ही राज वॉज इन पटना वॉज एंड ही राज पटना में था ना अब निगेटिव टैग की बात करें राज वॉज नॉट इन पटना ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ है राज वॉज नॉट इन पटना वॉज ही राज पटना में नहीं था ना तो ये आपने सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस पैटर्न्स को जाना आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहें एंड कीप प्रैक्टिसाइजिंग प्रैक्टिस भी करते रहें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट